റേഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യ രണ്ട് സെഷനുകളായി നമ്മൾ റേഡിയോയുടെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കി മൂന്നാമത്തെ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ലോകമെമ്പാടും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന രണ്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജികൾ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ലോകമെമ്പാടും റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഒന്നാമത്തേത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എ എം എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എഫ് എം എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തേത് എ എം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനും രണ്ടാമത്തേത് എഫ് എം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനും ഈ രണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനും രണ്ടാമത്തേത് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോഡുലേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ധാരണ നമുക്ക് വേണം എന്താണ് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയിലെ മോഡുലേഷൻ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ഒരു കാരിയർ വേവിനെ ആ വേവിൻ്റെ പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ വേവുകളാണ് റേഡിയോ വേവുകൾ എനർജി ലോസ് ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും അകലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ ദൂരേക്ക് ഒരു റേഡിയോ വേവിനെ അയക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ റേഡിയോ വേവും നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിൽ രണ്ട് എൻഡുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ എൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എൻഡാണ് എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൈവിൽ കയ്യിലുള്ള സൗണ്ട് വേവിനെ നമ്മളൊരു റേഡിയോ വേവായി പരിവർത്തനം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പവർ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് രണ്ടാമത്തെ എൻഡ് റിസീവർ എൻഡാണ് റിസീവർ എൻഡിൽ 
അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള റേഡിയോ വേവുകളെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള റേഡിയോ റിസീവർ സ്വീകരിച്ച് ഡി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സൗണ്ട് വേവുകളായി മാറ്റുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്മിഷൻ എൻഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് മോഡുലേഷൻ ഈ മോഡുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്നും ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എന്നും പറയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡുലേഷനും ഡി മോഡുലേഷനും ഒരേ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത്തരം ഡിവൈസുകളെയാണ് നമ്മൾ മോഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടെലഫോൺ ടെക്നോളജിയിലും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനുകളിലും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് മോഡം മോഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു വെയ്വിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരിയർ വെയ്വിനെ ഒരേ സമയം മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് അതേ സമയം അതിനെ ഡി മോഡുലേഷനും നടക്കുന്നു അതാണ് മോഡം എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിലോ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനിലോ മാറുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാരിയർ വെയ്വിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു വെയ്വിനും മൂന്ന് പോഷനുകളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകളാണുള്ളത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫേസ് ഇതിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഫ്രീക്വൻസിയും ഫേസും കോൺസ്റ്റൻ്റായി നിൽക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാൽ ആ കാരിയർ വെയ്വിൻ്റെ പവർ കൂടും സ്വാഭാവികമായും ആ വെയ്വ് എനർജി ലോസ് ഇല്ലാതെ കൂടുതൽ ദൂരത്തിലേക്ക് സംഭവിക്കും ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തു വരുന്ന മോഡുലേറ്റഡ് വെയ്വുകളെ നമ്മൾ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകകമാണ് കിലോ ഹെർട്സ് ഇത്തരത്തിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മോഡുലേറ്റഡ് വെയ്വിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏകകത്തിലാണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഏകകമാണ് ഹേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റേഡിയോ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ കിലോ ഹേഡ്സ് ആണ് അളവായി എടുക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന റേഡിയോ വെയ്വിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ ഹേഡ്സിനും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോ ഹേഡ്സിനും ഇടയിലായിരിക്കും ലോകവ്യാപകമായി റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ എം ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ ഹെഡ്സിനും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോ ഹെഡ്സിനും ഇടക്കാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പല ബാൻഡുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് വേവ് മീഡിയം വേവ് ഷോർട്ട് വേവ് തന്നെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് വേവ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കാറ്റഗറി എസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിവിധ ബാൻഡുകളായി നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ റേഡിയോ ട്യൂണിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാലാണ് ഈ ഓരോ ബാൻഡിലും വരുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസികൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും 
പൊതുവിൽ നമ്മൾ ലോകത്തെമ്പാടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എ എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ ഹേഴ്സിനും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോ ഹേഴ്സിനും ഇടയിലാണ് ലോകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യകാല റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജികളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനാണ് അത് താരതമ്യേന ചെലവ് കുറഞ്ഞതും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുമായ ഒരു മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിൽ നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് ആ വെയ്വിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഫേസും മാറുന്നില്ല ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ നടത്തുന്നതോടുകൂടി ആ വെയ്വിൻ്റെ പവർ കൂടുന്നു അതിൻ്റെ എനർജി ലോസ് ഏറ്റവും കുറച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അകലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ആ വെയ്വിനെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതാണ് എ എം ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ എം ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രവും ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഒരു റേഡിയോ വെയ്വാണ് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇ എസ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് കാരിയർ വെയ്വാണ് കാരിയർ വെയ്വ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൗണ്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ വെയ്വിനെയാണ് നമ്മൾ കാരിയർ വെയ്വ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഏകദേശം സ്ഥിരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാം മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് തുടർച്ചയായി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുക കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമായി പുറത്തു വരുന്ന വെയ്വിനെയാണ് നമ്മൾ എ എം വെയ്വ് അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വെയ്വ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ചിത്രങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തേത് കാരിയർ വെയ്വാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വെയ്വിൻ്റെ പവറും അത് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും അവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയും ഫേസും ഒരു വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഒരു റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂർ എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ എ എം സ്റ്റേഷനുകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടങ്ങളിൽ പ്രസരണം നടക്കുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷന് നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ കോട്ടങ്ങളുമുണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായ ഒരു മോഡുലേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സ് അല്ലാത്ത ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ നേട്ടം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തു വരുന്ന റേഡിയോ വെയ്വുകൾ വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് താരതമ്യേന കൂടിയവ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
എനർജി ലോസ് സംഭവിക്കാതെ അവ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എ എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ സിഗ്നലുകൾ വളരെ അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ അധികമൊക്കെ നമുക്ക് അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ്റെ എ എം റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ്റെ സിഗ്നല് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകമെമ്പാടും വളരെ ദൂരമുള്ള ദൂരം മനസ്സിലാക്കുന്ന റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റിസപ്ഷൻ പവർ കൂടിയ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സിന് ഒരുപാട് കോട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റേഡുലേഷൻ മോഡുലേഷൻ വഴി പുറത്തു വരുന്ന ഒരു റേഡിയോ സിഗ്നല് നമ്മളുടെ റിസീവറിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമാന ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള റേഡിയോ മാഗ്നറ്റിക് വേവുകളെയും അത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടം കാരണം അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിടുത്ത് വളരെ കുറവാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റേഡിയോ നമ്മൾ തുറന്നെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ റേഡിയോയുടെ വോയിസ് സിഗ്നലുകൾ മാത്രമല്ല ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവുകളുടെയും സിഗ്നലുകളും സ്വീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇടിമിന്നലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ എ എം സ്റ്റേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ഡിസ്റ്റേബൻസുകളും നോയ്സുകളും ഇലക്ട്രിക് നോയ്സുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എ എം മോഡുലേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്കാണ് ഈ ഡ്രോബാക്ക് തരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചത് അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എം മോഡുലേഷൻ ഈ എ എമ്മും എഫ് എമ്മും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എഫ് എം ഇത് താരതമ്യേന പുതിയ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലാണ് അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റായ എഡ്വിൻ ആംസ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് എഫ് എം കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് അതിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് എടുത്ത വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റായ എഡ്വിൻ ആംസ്ട്രോങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ എ എം ട്രാൻസ്മിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഫേസും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റായി വെക്കുന്നു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ വെയ്വിൻ്റെ പവർ കൂട്ടാനും കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് നമുക്ക് അയക്കാനും സാധിക്കുന്നു ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫേസും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ വെയ്വിൻ്റെ പവർ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പവർ നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേഷനുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം ലോകത്തെമ്പാടും ധാരാളം സ്റ്റേഷനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എഫ് എം സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറത്തു വിടുന്ന റേഡിയോ സിഗ്നലുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് താരതമ്യേന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് വളരെ കൂടിയ സ്റ്റേഷനുകളാണ് ബാൻഡ് വിടുത്ത് കൂടുതലാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും ലോകവ്യാപകമായി എഫ് എം ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി എട്ട് മെഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ നൂറ്റി എട്ട് മെഗാ ഹെഡ്സ് വരെയാണ് എൺപത്തി എട്ട് മെഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ നൂറ്റി എട്ട് മെഗാ ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചാണ് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് എഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി കേരളത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം എഫ് എം സ്റ്റേഷൻ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട എഫ് എം സ്റ്റേഷനുകൾ നമ്മൾ
പ്രത്യേക ബാൻഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും എഫ് എം എന്ന് പറയുന്ന മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് എം സ്റ്റേഷനുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് എം സ്റ്റേഷന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് വളരെ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു ബാൻഡ് മാറ്റി വെക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നത് കേരളത്തിലെ മിക്കപ്പോഴും എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് എഫ് എം സ്റ്റേഷനുകളും എഫ് എം മോഡിലാണ് അതിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജുകളുണ്ട് എന്താണ് ഒരു എഫ് എം സ്റ്റേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് നോക്കാം എഫ് എം സ്റ്റേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സമീപത്തുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസും നോയ്സുകളും അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എ എമ്മിനുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വേവ്സിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റർബൻസുകളും നോയ്സുകളും റേഡിയോ റിസീവർ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എഫ് എം റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ എൻജിനുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ലൈറ്റുകൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഒന്നും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും കാര്യമായ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് നമുക്ക് എഫ് എമ്മിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു പക്ഷേ എഫ് എം മോഡുലേഷന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ അകലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് എഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സാധ്യമാകൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അത് പൊതുവെ എക്സ്പെൻസീവായ ഒരു മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ അകലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ അത് നമുക്ക് എഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ആ അകലത്തിനപ്പുറം നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ലഭ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചിയിലുള്ള എഫ് എം സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണൂരോ ദേവികുളത്തോ ഉള്ള ഒരു എഫ് എം സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്തത് മഞ്ചേരിയിലുള്ള എഫ് എം സ്റ്റേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ റേഡിയോ റിസീവറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിന് കാരണം അതിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു റേഡിയസിനകത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ അകലങ്ങളിലേക്ക് അത് അതിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചിലവേറിയ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയക്കകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഏരിയക്കകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേറെയും ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷന് ചില അഡ്വാൻറ്റേജുകളുണ്ട് നമുക്ക് മൂവിംഗ് വെഹിക്കുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റേഡിയോ റിസപ്ഷൻ സിസ്റ്റമാണ് എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ എം സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷനുകൾ നമുക്ക് ഒരു വാഹനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വാഹനം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പക്ഷേ എഫ് എം പ്രോസസ്സ് ഒരു തരം സ്കാനിങ് പോലെ ആ അതിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ എല്ലാ ഏരിയയിലും തുല്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതൊരു സ്കാനിങ് പ്രോസസ്സ് പോലെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാഹനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും നമുക്ക് എഫ് എം റേഡിയോ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഒരു സിഗ്നൽ വെയ്വാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഒരു കാരിയർ വെയ്വാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽ വെയ്വിൻ്റെ കൂടെ സൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത വെയ്വിനെയാണ് നമ്മൾ കാരിയർ വെയ്വ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര തവണ ഒരു വെയ്വ് പോസിറ്റീവിൽ നിലക്കും നെഗറ്റീവിലേക്കും മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരിയർ വേവ് കാണിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരിയർ വേവിലെ ഫ്രീക്വൻസിയും മൂന്നാമത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രീ എഫ് എം വേവിലെ ഫ്രീക്വൻസിയും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതോടു കൂടി
മൂന്നാമത് കാണുന്ന എഫ് എം വേവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും രണ്ടാമത് കാണുന്ന വേവിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോ മോണ്ടിയാൽ ഡി ആർ എം ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോ മോണ്ടിയാൽ ഡി ആർ എം ഡി ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് മോണ്ടിയാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വേർഡാണ് വേൾഡ് വൈഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഫ്രാൻസിൽ രൂപമെടുത്ത ഒരു റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് ഡി ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലളിതമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ എമ്മിലും എഫ് എമ്മിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഡി ആർ എം എ എമ്മിലും എഫ് എമ്മിലും ഡിജിറ്റൽ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള മികച്ച സൗണ്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡി ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലും എ എം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഷനിലും എഫ് എം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിലും ഏറ്റവും മികച്ച സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡി ആർ എം അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോ മോണ്ടിയൽ ഇത് ലോകമെമ്പാടും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് റേഡിയോയുടെ ഒരു വകഭേദം തന്നെയാണ് ഡി ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എഫ് എം ക്വാളിറ്റിയുള്ള സൗണ്ടുകളായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എ എം സിഗ്നലുകളെയും എഫ് എം ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സൗണ്ടുകളാക്കി നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡി ആർ എം എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വേറെയും ഒരു ഒരുപാട് മേന്മകൾ ഇതിനുണ്ട് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി സൗണ്ടാണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവാണ് ഗ്രീൻ സൗണ്ടാണ് ക്ലിയർ സൗണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അഡ്വൻറ്റേജുകളുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഡി ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് കൺസോഷ്യം ഓർഗനൈസേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡി ആർ എം എന്ന് പറയുന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് തരം സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള മോഡുലേഷനാണ് മൂന്നാമത്തേത് എ എം സിഗ്നലുകളും എഫ് എം ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡി ആർ എം എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനും ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനും അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കണം